ఉండాలి ముఖ్యంగా బోర్డర్లో నిరంతరం మనల్ని కాపలాగాస్తున్నా సైనికులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమి కాకుండా వాళ్ళని కాపాడే దేవుడని మమతనం పెట్టుకుంటుంది నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయా ఏమో అలాధనం పెట్టుకుంటావా అన్న నాకు కొంచెం సిగ్గేసింది అంటే మాకు మిలిటరీకి మా ఇంట్లో టచ్ ఉంది కాబట్టి మాకు లేదు మా అమ్మగారి వాళ్ళ నాన్న ఎక్స్ మిలిటరీ మ్యాన్ మిలిటరీలో పనిచేసి వచ్చిన ఆయన మా అమ్మ వాళ్ళ మేనమామ మిలిటరీలో పనిచేసి వారిలోనే చనిపోయిన వ్యక్తి అలాగే మా నాన్న అన్నయ్య మా పెదనాన్న ఆయన కూడా మిలిటరీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిపోయి వచ్చిన వ్యక్తి సో మిలిటరీ తోటి మాకు ఒక అనుబంధం ఉంది సో మీరు ఒక ఒక టూ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను దాని తర్వాత నేను దిగిపోతాను అసలు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇదంతా హైలీ మెకనైజ్డ్ హైలీ మోడర్న్ హై లెవెల్ టెక్నాలజీ ఏమీ లేనప్పుడు ఐ థింక్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాకిస్తాన్ వారిలో యుద్ధం జరుగుతుంది మన ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే మోస్ట్ డేంజరస్ అంటే చాలా రిస్కీయస్ట్ అమౌంగ్ ఆల్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నేవీలో అత్యంత రిస్క్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళది చాలా రిస్క్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళే మెనూరింగ్ చేసి ఫస్ట్ అటాక్ వాళ్ళు చేస్తారు జనరల్గా నాకు తెలిసిన త్వరగా అది సో పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే అమెరికా వాళ్ళు అత్యంత మోడ్రన్ ఏమంటారు దాన్ని ఇది దాన్ని ఏమంటారు ర్యాడర్ ర్యాడర్ ఎస్ సారీ చాలా మోస్ట్ మోడర్న్ ర్యాడర్ ఇచ్చారు అప్పటికి అంటే అంతకుముందు అంత అంత ర్యాడర్ సిస్టమ్ అంత అడ్వాన్స్ లేదు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్లో ఎగిరింది ఒక పది మందితో వాట్ ఎవర్ ఒక సంఖ్య ఎగిరిన తర్వాత గాల్లో వచ్చినటువంటి ఫ్లైట్స్ని వచ్చినట్టే పర్ఫెక్ట్ కొడుతున్నారు అంతకుముందు ఎప్పుడు కొట్టలేదు ఎలా కొడుతున్నారంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దగ్గర అమెరికా వాళ్ళ యొక్క అత్యంత ఆధునాతమైన రాడార్ ఆ రోజులో ఉంది అంత ఈజీగా టార్గెట్ చేయగలుగుతున్నారు సో ఇండియన్ ఆర్మ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నష్టపోతుంది చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఒక కొంతమంది చనిపోవడం కొంతమంది కూలిపోయినవి ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం అందరినీ వెనక్కి వచ్చేయమంటారు ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఎప్పుడే ఉంటుంటే రిట్రీట్ అనేది ఏదో ఉంటుంది కుదరినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మాత్రం ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఆలీ బ్రదర్స్ అన్నదమ్ములు ఇది మా పెదనాన్నగారు నాకు చెప్పిన విషయం అన్న ఇక్కడే ఉంటే వీడు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అటాక్ చేస్తారు మనకి ఆర్మ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మన బాసులు ఇచ్చినటువంటి ఈ కమాండ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ నష్టం అవుద్ది కానీ మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం కోర్టు మార్చల్ చేస్తారు ఈవెను చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా కానీ అయినా పర్లా కంట్రీ బాగుంటుంది మన ఆర్మీ చాలా మన ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా బాగా యుద్ధం చేస్తే తద్వారా ఫాలో అవుతున్న ఎయిర్ ఆర్మీ అంతా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని తెలుసుకొని వాళ్ళిద్దరూ దే ఐడెంటిఫైడ్ ఎక్కడ రాడార్ సిస్టమ్ ఉందో మేబీ చాలా పెద్దవి ఉండొచ్చు ఎంత పెద్ద హ్యూజ్ స్పేస్లో ఉండొచ్చు ప్లేస్లో ఈ విమానాలన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి రిట్రీట్ అని చాలా వరకు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఆలీ బ్రదర్స్ ఓన్ బ్రదర్స్ దే ఆర్ పైలట్స్ ఇద్దరు కరెక్ట్గా గురి చూసి చెరోక వైపు నుంచి కరెక్ట్గా రాడార్ సిస్టమ్ని కొట్టేసి ధ్వంసం చేశారు ఫస్ట్ సూయిసైడల్ కమాండోస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ సూయిసైడల్ కమాండోస్ మళ్ళీ దెబ్బకి పాకిస్తాన్ తేలుకో తేరుకోలేదు ఇండియన్ ఆర్మీ అద్భుతంగా యుద్ధం చేసి చాలా గొప్ప విజయం సాధించింది అలాగే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో చైనా వార్ వచ్చింది దాంట్లో దాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ రిజంగ్లా పాస్ అంటారు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మీకు ఎవరికైనా ఓపిక ఉంటే యూట్యూబ్లో దొరికి చూడండి అది దాని మే దాని హెడ్ ఎవరంటే మేజర్ సైతాన్ సింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హర్యానా కుమావున్ రెజిమెంట్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన ఈ చైనా వారిలో ఇండియా ఓడిపోయింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ అలియన్ విధానం అది వాట్ ఎవర్ ఇండియ హిందీ ఇండో చీనీ బాయ్ బాయ్ అంట నెహ్రూ గారు పెట్టినటువంటి ఒక మోస్ట్ ఇన్ఎఫిషియంట్ స్లోగన్ వల్ల హ్యూజ్గా ఇండియన్ ఆర్మీ లాస్ అయిపోయింది కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు అయితే అలాంటి యుద్ధంలో కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ చూపించిన వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ 
విక్ట్ అనే గ్రేటెస్ట్ యుద్ధం ఏంటంటే అద్భుతమైన వాళ్ళ వాళ్ళ వీరత్వం చూపించిన యుద్ధం ఏంటంటే రెజంగ్లా పాస్ మన ఇది ఇక్కడ ఇది మనం టిబెట్టా వాట్ ఇది టిబెట్ కాదు సో ఒక మన ఇండియన్ ఇండో చైన బార్డర్ మనందరం మనకన్నా ఐ ఫర్ గాట్ దట్ నేమ్ అక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అక్కడ హోల్డ్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి ఇండియన్ బార్డర్లోకి చైనీస్ ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు అక్కడ మన సైతాన్ సింగ్ అనేటువంటి మేజరు నూట ఐ హ్యావ్ దిస్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఆర్మీ పీపుల్ తోటి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అత్యంత దురదృష్టం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ నెహ్రూస్ అలియన విధానం వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్గా ఆమినేషన్ కానీ ఎటువంటి ఇది లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నంత వరకు ఫైట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉన్నది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బుల్లెట్స్ ఆరు వందల బుల్లెట్స్ ఒకే ఒక మోర్టార్ గా ఉంది అటు పక్క నుంచి హైలీ ట్రైన్డ్ చైనీస్ మూడు వేల మంది టువర్డ్స్ ఇండియా వైపు వస్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ చైనీ ఆర్మీ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇండియన్ ఆర్మీ లెడ్ బై మేజర్ సైతాన్ సింగ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళని ఒక అడుగు కూడా ముందుకైనా లేదు వాళ్ళకి ఒక ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశాడు సైతాన్ సింగ్ ఒకే ఒక మోటార్ తోటి కొంచెం హై లెవెల్లో పెట్టి బోర్డర్లోంచి వస్తున్నటువంటి ప్రతి చైనీ వాడి మీద అటాక్ చేసి లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు షూట్ చేయడం మొదలెట్టారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారంటే చైనీస్కి అదర్ సైడ్ పదివేల మంది ఆర్మీ ఉన్నారు మన అనవసరంగా వచ్చే అనే ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ అన్నిటికన్నా గొప్ప మాట అన్నది సైతాన్ సింగ్ మేజర్ అన్న మాట ఏంటంటే మనం తక్కువ మంది ఉన్నాం కనీసం ఒక్కొక్కడు పది మందిని చంపని సాగకూడదు అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఆ విధంగా ఒక్కొక్క ఆర్మీ వాడు పది మందిని చంపగానే చావలా వాళ్ళలో దాదాపు ఒక పదమూడు వందల మంది పదమూడు వందల మంది చైనీస్ ఆర్మీని చంపేశారు పదమూడు వందల మంది జస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ మన వాళ్ళు ఆ గ్రేటెస్ట్ ఆ వార్లో అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క యుద్ధంలో ఇంచుమించు నూట ఎనిమిది మంది చచ్చిపోయారు నూట ఆ నూట ఐదు మంది ఓన్లీ పదకొండు మంది మాత్రమే వాళ్ళ చేతికి చిక్కారు పదకొండు మందో తొమ్మిది మందో అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయనకి ఇంకా ఈ వారు ఎండ్ అయ్యే ముందు సైతాన్ సింగ్ బుల్లెట్ దిగితే అరే బాబు ఎవరు ఇబ్బంది పడకండి వీళ్ళు బోర్డర్ దాటకూడదు వీళ్ళు ఏ విధంగా ఫైట్ చేయండి అని చెప్పి చనిపోయే ముందు కూడా వాళ్ళకి అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన సో ఆఖరికి ఆర్మీ ఓడిపోయింది కానీ ఈ ఇండియన్ ఆర్మీ యొక్క ఈ తెగువ ఈ వారియర్షిప్ చూసి మన చైనీస్ ఆర్ మన ఐ మీన్ చైనీస్ ఆర్మీ కూడా మెచ్చుకొని వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఉండలేకపోయింది అది మన ఇండియన్ ఆర్మీకి ఉన్న గొప్పతనం సో నాకు మళ్ళీ అగైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో పాకిస్తాన్ వారు వచ్చినప్పుడు మేము సిక్స్త్ క్లాస్లో సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నాం వార్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎనీ యంగ్స్టర్స్కి వార్ అనేది ఒక మీకు తెలియదు వార్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో మాకు తెలుసు మాకు రోజుకి ఇంతమంది చనిపోయారు లేకపోతే ఇక్కడ యుద్ధం చేశారు అక్కడ అది చేశారు అది బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ విడిపోయే సమయం ఇప్పుడు మీకు సినిమా ఒకటి వస్తుంది శామ్ మ్యానెక్క వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్ శామ్ మ్యానెక్ ఆయన పేరు జనరల్ మ్యానెక్ షా మూడు దళాలు ఉంటాయి త్రివిధ దళాలు ఉంటాయి ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ అప్పుడు దాకా ఆ లాంగ్ బ్యాక్ స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఒక పోస్ట్ ఉండేది ఆ పోస్ట్ తీస్తారు మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క చొరవ వల్ల ఆ పోస్ట్ క్రియేట్ చేశారు దాన్ని ఫీల్డ్ మార్షల్ అంటారు ఫీల్డ్ మార్షల్ మానక్ షా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇండియా అద్భుతంగా ఫైట్ చేసి బంగ్లాదేశ్ని పాకిస్తాన్ నుంచి విముక్తం చేసి ప్రత్యేక కంట్రీ గుర్తించేలా చేసి భారతదేశానికి అఖండ విజయం సాధించిన వ్యక్తి మహానుభావుడు జనరల్ మానక్ షా మేము చదువుకునేటప్పుడు ఆయన ఫొటోస్ కట్ చేసుకొని దాచిపెట్టుకునేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆయన మాకు హీరో వర్షిప్ మేము సినిమాలు చూసేవాళ్ళం సినిమా నటులు గౌరవించేవాళ్ళం కానీ మా రియల్ లైఫ్లో ఎవరైతే రియల్ హీరోస్ ఉంటారో వాళ్ళని మేము హీరోలుగా గమనించేవాళ్ళం గుర్తించేవాళ్ళం 
ఆయన చూసిన తర్వాత నా మనసు ఇలా ఉంటాడు మనిషి ఏ ఉన్నాడు రైతు అరే రే ఏదో ఒక చిన్న అడొరేషన్ థియేటర్కి వెళ్తే మాకు ఇలా యూట్యూబ్లు సెల్ ఫోన్స్ లేవు మాకు థియేటర్లో ఇవి వచ్చాయి అనమాట క్లిప్పింగ్స్ వచ్చాయి ఆ ఇండియన్ న్యూస్ రీల్లో అవన్నీ చూసి ఆయన నడ నడవటం ఆయన కమాండ్స్ ఇవ్వటం వాయిస్ ఏ ఉండదు కదా ఆర్ఆర్ తప్ప సో అలా ఆరాధనగా జరుగుతుంది నా అదృష్టం ఒక రకంగా బ్లాడ్ లెక్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా ఒక మిలిటరీ డ్రెస్ ఇట్ సీమ్స్ ఆయన ముసలి అయిన అయిపోయాడు ఒక పెద్ద అయినా ఒక ఆర్మీ పర్సన్ ఒక ఒక అతను ఉన్నాడు వస్తుంటే నాకు ఈయనేంటి జనరల్ మాణక్షాల ఉన్నాడే అనుకుని నెబ్బుకొని వెళ్తే గంధీస్ కాలుస్తాడు అప్పటికి రిటైర్డ్ అయిన నేను దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చెప్పి సార్ మరియు మిస్టర్ మాణక్షా ఫీల్డ్ మార్చి ఉన్నారు యా యా ఐఎమ్ సార్ ఐ వాంట్ యువర్ ఆటోగ్రాఫ్ అని ఆయన టేబుల్ కూడా లేదు అక్కడ ఈ కాలు మీద పెట్టుకొని ఇచ్చాడు ఒక సిగ్నేచర్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అని ఉంటుంది ఇంకేముండదు ఫీల్డ్ మార్షల్ మానక్షా అని సింగ్ సిగ్నేచర్ అబ్బా ఎంత అదృష్టం రా ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్ప హీరో దగ్గర తీసుకున్నానని నా దురదృష్టం ఏంటంటే నా దురదృష్టం ఏంటంటే అది నేను పోగొట్టేసుకున్నాను చెప్పినా ఎవరికి అర్థం కాదు నమ్మాలి కానీ అది లా ఐ లాస్ట్ ఇట్ దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ బ్యాడ్ లక్ సో థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వరుణ్ బాబుని ఇప్పుడు మిగతా అందరూ క్రూని అభినందిస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా మన దర్శకుడు కానీ వరుణ్ కానీ మిగతా కెమెరా రై పాటలు రాసిన మీరు అందరూ కూడా ఒక గొప్ప సినిమాకి రాశారు పుల్వామాలో జరిగిన అటాక్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటాలియేషన్ బై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇది మరి చెప్పచ్చో చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు కానీ ఎలా జరిగిందో ఒక విట్నెస్ చెప్పాడు నాకు అతను అతను ఎలా చేస్తారంటే బాబు కమాన్ లెటెస్ గో అండ్ అందరు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మనం బాలాకోట్లో ఉన్నారు మన టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ పుల్వామాలో మన వాళ్ళని చంపేసిన వాళ్ళని అట్లా అటాక్ చేయరు అలా ఉండదు మన వాళ్ళు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో నాకు తెలిసింది ఇది ఇది చెప్పిన తర్వాత నన్ను అరెస్ట్ చేసిన ఆశ్చర్యపోను చేయకపోతే సరే అది నాకు చెప్పిన అతను మరి అది ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలియదు కానీ ఒక ఐదారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఎప్పుడు ఇండియన్ నియర్ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉంది గుజరాత్ సమ్వేర్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటం బాలాకోట్లో ఈ టెర్రరిస్టు క్యాంప్స్ ఉంటాయి ఈ జస్ట్ బార్డర్ దాటి అలా మెనూరింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు ఆర్మీ రెడీ అయిపోయి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అటాక్ చేసే లోపల మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు ఇలాగా ఒక ఏడు నిమిషాలు చేశారు వాళ్ళకి ఏమనుకున్నారంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వీళ్ళు మనల్ని కవిస్తున్నారు వీళ్ళకి పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వక్కర్లేదు చూద్దాం ఏం చేస్తారో అనుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత జరిగింది నాకు చెప్పాడు ఒక ఆయన ఆల్ గ్రౌండ్ క్రూ ఎవరైతే దాంట్లో ఆ ఫ్లైట్స్లో బాంబులు గిమ్ములు వాటెవర్ ఇవన్నీ పెడతారో వాళ్ళందరినీ పిలిచారు అందరి దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆల్ ఆర్ ఐ మీన్ కెప్ట్ అంటే ఆ ఎయిర్ బేస్లో పెట్టేశారు ఎవరికి ఇంటికి ఫోన్లు చేయటం లేదు ఆల్ ఫోన్స్ ఆర్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ బై ద అథారిటీస్ ఎవరు ఫోన్లు చేయకూడదు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు ఏమైంది అని ఎవరికి తెలియదు ఏమవుతుంది మనల్ని ఎందుకు ఆపారు అంటే ఏదో జరగబోతుందని మాత్రం స్మెల్ చేశారు తెలిసింది ఎవరికంటే ఆ వింగ్ కమాండర్ హూ ఈజ్ ఇన్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ సో ఇలా చేసిన తర్వాత అంతా అయిపోయింది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అయిపోయింది మొత్తం లేచిని ఒకేసారి లేచి జస్ట్ పుల్ మన బాలాకోట ఎడ్జ్లోంచి వెళ్ళి ఎక్కడైతే టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐఎస్ఐ లేకపోతే పాకిస్తాన్ మిలిటరీ అని చెప్తున్నారో వేసే బాంబ్స్ అని వేసి డెస్ట్రాయ్ చేసి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపల ఫినిష్ అయిపోయింది ఒక్క టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్ కూడా మిగల అలా చంపేశారు మన వాళ్ళు వాళ్ళు గన్స్ తీసి కాల్ చేయలోపు వెనక్కి వచ్చారు ఇది ఒక రిటాలియేషన్గా తీసుకొని మా ల్యాండ్లో విరుద్ధం చేస్తారని కానీ మన ఆర్మీ వాళ్ళని మన బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళని ఒక సూసైడ్ బాంబర్తో కాల్చినప్పుడు మాత్రం అది కాదు మనం వేస్తే మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చేస్తే అది తప్పు అయిపోయింది సో దాట్ మన వాళ్ళు తీసుకుని రిటాలియేషన్ ఫర్ దిస్ ఈ రిటాలియేషన్కి అద్భుతంగా సహకరించి మన ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రైడ్ నిలిపారు చూడండి ఒకే ఒక మహానుభావుడు దట్ ఈస్ నరేంద్ర మోడీ గ్రేటెస్ట్ లీడర్ అంతకు ముందున్న ఏ లీడర్ కన్నా కూడా నాకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత గొప్ప గొప్ప గౌరవం అంటే ఆయన గురించి ఎందుకు అంత గొప్పడాడు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను 
మన శ్రీనగర్లో జెండా కట్టడానికి వణికిపోయేవాళ్ళు హిందూస్ ఈ ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టులు అంతమంది ఉండేవాళ్ళు అక్కడ మంచి అమాయకులు అయిన ముస్లింస్తో పాటు వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వస్తారు అంటారు అది చూద్దామంటుంటే మోడీ గారు ఆయన ఫ్రెండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక జీప్ వేసుకున్నారు ఏమి వేసుకున్నారు యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు అలా దూసుకెళ్ళి అందరు టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్లు అందరు ముందు వెళ్ళి అంటే ఎవరు ఒకడు ఉన్నారు ఎవరు ఎట్టి నుంచి అటాక్ చేస్తారు లేదు భయపడిపోతున్నారు శ్రీనగర్ మంచి ప్లేస్లోనూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బిలే ప్లేస్లో ఒక అద్భుతంగా జెండా ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని ఆవిష్కరించి జనగర్మన పాడి సెల్యూట్ చేసి వచ్చేసారు మళ్ళీ దొరకలు అంత ఫాస్ట్ వెనక వచ్చేసారు దట్ ఈజ్ మోడీ దేశం మీద అంత భక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో కాబట్టి ఇవాళ జరిగింది ఇది బాలాకోట్ సో దానికి అద్భుతమైన పేరు పెట్టారు మన డైరెక్టర్లు వాళ్ళు ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్స్ అని బికాస్ మన అటాక్ జరిగింది కాబట్టి అదే రోజు అనుకుంటా సో అది పేరు పెట్టారు సో ఇక్కడ నా కొడుకుని నేను హైలైట్ చేయడానికి ఏం రాలేదు కట్ బట్ నా ఐ మీన్ మా వరుణ్ అంటే నాకు ఎందుకు ఇష్టమో చెప్తాం వాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక కొత్తదనం కోసం ట్రై చేస్తాడు రిస్క్ తీసుకుంటాడు ఆ రిస్క్ తీసుకోవడంలో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు యాజ్ ఏ ఫాదర్గా కొడుకు సక్సెస్ అయినప్పుడు ఎంత సంతోషపడతాం ఫెయిల్ అయితే కూడా అంతే పెయిన్ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు అడగను వాడు నాకు చెప్పడు నా బాధ వాడికి తెలుసు వాడి బాధ నాకు తెలుసు ఇద్దరం నిశ్శబ్దంగా ఉంటాం ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పర్లేదురా ధైర్యంగా ఉండంటే లేదు రా నేను మాములుగా ఉన్నాను అంటాడు ధైర్యం చెప్దామన్నా ఉత్సాహం కూడా పోతు నాకు సో ఐ లవ్ మై సన్ బికాజ్ ద వే హీ చూస్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ టైం మేము కంచి చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణ ఆ దగ్గరికి వచ్చి కచ్చి చెప్తే వరుణ్ బాబు ఒకసారి కథ విను అంటే వరుణ్ కథని చాలా బాగుందని అన్నాడు ఆ కంచి చేశాడు సో వరుణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ ఫిదా లాంటి లవ్లీ స్టోరీస్ ఇది గొప్ప అవకాశం నాకు ఇది అది నేను రావడం వాళ్ళకి అవకాశం కాదు ఇలాంటి గొప్ప సినిమా గురించి ఇలాంటి గొప్ప హీరోల మీద తీసిన సినిమా గురించి మన బార్డర్లో ఉండే మన కోసం మన రక్షణ కోసం మన సరిహద్దులో ఫైట్ చేసేటటువంటి వారియర్స్ గురించి ఇలాంటి సినిమా తీసినప్పుడు దాని గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పడం అనేది నాకు దక్కినటువంటి గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తుంటాను అలాగా ఈ ఫంక్షన్ రావడం అనేది నాకు నిజంగా చెప్తాను చాలా గర్వంగా ఉంది సో ఇందులో ఉండే పాయింట్స్ ఏమిటి అన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడైతే పుల్వామాలో జరిగినటువంటి ఈ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఉంది అది ఒక బ్లాస్ట్ అయ్యి నలభై మంది సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు చనిపోవటం చూసాము ఇందాక లాస్ట్లో నేను లాంచ్ చేసిన సాంగ్లో చూసినప్పుడు నాకు ఆ విజువల్స్ దగ్గర కనిపించాయి ఎంత హృదయ విదారకంగా ఉందంటే సినిమాల్లో మనం కొంతవరకు చూపించుకోవాలి నిజంగా నిజ జీవితంలో ఎంతమంది ఎంత హృదయ విదారకమైనటువంటి పరిస్థితి అలాంటి ఫ్యామిలీస్కి వాళ్ళకి ఆ చనిపోయిన వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించాలి అక్కడ ఒక ప్రతీకార ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కక్షతో మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసినటువంటి పెద్ద సాహసం చేసిన యుద్ధమే ఈ సినిమా ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ ఐఎమ్ ఐ రైట్ యా సో అది సరిగ్గా నేను అవును వరుణ్ణి నాకు అక్కడ ఒక్కటిసారి ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే ఏంటి ఏదైనా రొమాంటిక్ టచ్ ఉందా ఏంటి ఇందులో ఏదైనా సినిమాని కమర్షియలైజ్ చేశారంటే లేదు లేదు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నాడు ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్ చోటు చేసుకుంది కాబట్టి దానికి సినిమా పరంగా మేము పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పేరు ఇది వ్యాలంటైన్ ఐ మీన్ ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్స్ డే అని చెప్పేసి వెరీ సెన్సిబుల్గా ఉంది బాగుందని అన్నాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమా గురించి తను మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ డైరెక్టర్ సో అతను రాజస్థాన్ యూ బిలాంగ్ టు రాజస్థాన్ యా హీ బిలాంగ్ టు రాజస్థాన్ సో అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి యువకుడు ఎంతో ఎంతుజాస్టిక్ యువకుడు అనమాట సో ఇక్కడ తెలుగులో అవకాశాలు బాగుంటుంది కొత్త డైరెక్టర్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాడా ఏమో తెలియదు కానీ అతని గురించి నేను తెలుసుకున్నప్పుడు అతను కేవలం ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేసి కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా పేరు ప్రఖ్యాత సంపాదించేసుకుందాం తెలుగులో డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండిపోతాం స్థిరపడిపోతాం అనే ఉద్దేశంతో రాలేదు తను దీనికంటే ముందుగా ఈ దేశానికి సేవలు చేసేటటువంటి మన ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళ మీద కానివ్వండి నేవీ వాళ్ళ మీద కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్ఫెంట్రీ మన వాళ్ళ మీద కానీ మిలిటరీ వాళ్ళ మీద కానివ్వండి తను ఎప్పుడూ ఒక రకమైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి ఏమిటది ఆ నేపథ్యంలో తను తన సొంత డబ్బు ఐదు లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాల నిడివితోటి ఆ సర్జికల్ స్ట్రైక్ కానివ్వండి ఈ ఇది ఈ వ్యవహారం అంతా 
తనకున్న నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్తో తన ఇన్ఫర్మేషన్ను గ్యాదర్ చేశాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక సినిమాలాగా చేయటం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు చూపిస్తే కనుక వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత ఇది ఈ సినిమా ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక ట్రిబ్యూట్ లాంటిది ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఇందులో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి ఇవి బయట చెప్పే విషయాలు కాదు ఇది ఇది నీకు ఎలా తెలుస్తుందని సోమ ఇందాక నువ్వు అన్నావు కాదు ఏదో లీక్ చేస్తావని ఇది ఇది లీక్ చేసేస్తాను ఓకే హ్యాపీయా హ్యాపీ సార్ ఎస్ ఇది ఎవరు చెప్పరు సినిమా కూడా చూపించాలి అందుకు చెప్పేస్తాను సో ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసి ఈ ఆ చిన్న సినిమా చూసి ఇది ఇంకెప్పుడు తీయద్దు వీటిలాగా అన్నారు ఏంటి అన్నారు అసలు ఇలాంటివి సీక్రెట్స్ ఇవి అని నీకు ఎవరు చెప్పారు ఏంటంటే నాకు ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్నేహితులు వాళ్ళ ఎక్స్ వాళ్ళ దీంతో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసాను సార్ అంటే పెంటాస్ ఈసారి సినిమా తీసేటప్పుడు మామల్ని అప్రోచ్ అవ్వు మేము ఇంకా ఆధారిటిగా చెప్తావు ఇందులో ఉండే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ప్రతి ఇది చాలా అధికారికంగా ఉంటుంది అంటూ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని ఈ సినిమా కావాల్సిన కంటెంట్ని చాలా ఆథరైజ్డ్గా జరిగింది ప్రతిదీ యథార్థ కాదుగా వాళ్ళు విశదీకరించి విడమర్చి చెప్పినప్పుడు తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ కథ రాసుకున్నాడు దీనికి కమర్షియల్ హంగులు ఎలాగో ఉంటాయి మిమ్మల్ని అందరినీ ఉత్సాహపరచడానికి సో ఆ హంగులతో ఈ కథ వినిపించగానే సిద్ధు ప్రొడ్యూసర్ అలాగే వరుణ్ తేజ్ ముందు ఈ కథ విని చాలా బాగుందంటూ సిద్ధుని పిలిచి నువ్వు చెయ్యి మనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సోని వాళ్ళు కూడా ఈ కథ నచ్చి వాళ్ళు కూడా దీంట్లోకి జాయిన్ అయ్యి టుగెదర్గా వీళ్ళందరూ కలిపి ఈ సినిమాని తీశారు ఇది ఆద్యంతం చాలా చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పేసి నేను వాళ్ళు చెప్తుంటే కనుక ఐ ఫెల్ట్ బో ఇలాంటి సినిమాలు ఆడాలి ఎందుకంటే మనం ఎంత సరే దేశభక్తి మనకి ఎంత ఉన్నా సరే ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి కథాంశాలు వచ్చినప్పుడు ఒక తెలియని ఒక ఉప్పొంగిపోతుంది మనకి దేశభక్తి అంటే మనం సాధారణంగా చూడండి ఇంట్లో జనగణ మన పాడగానే వినపడగానే మనం లేచి వినపడిపోతాం అది లోపలటువంటి భావాన్ని బయటికి వ్యక్తీకరిస్తుంది బయటికి తెలియచేసేలాగా మనం మనోగతం అంతా ఒక ఉప్పేలా మనం ఉప్పొంగుతుంది సో అలాగా ఈ సిలాంటి కథలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రొమాంటిక్ సినిమాలు ప్రేమ సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలు చూస్తుంటాం వాళ్ళని ఆదరిస్తుంటాం వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తుంటాం కానీ ఇలాంటి సినిమాలు మన కోసం చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా యూత్ ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలి మన కోసంగా చలిలోను అక్కడ నిద్రహారాలు లేకుండా ఏడాలలోను ఎలాగ కాపు కాస్తారు ఎలాగ మనం రక్షిస్తారు అనేది ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూడటం అనేది మీ వినోదం కోసం ఒక పక్కన పెడితే ఈ సినిమా అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అని మీరు పక్కన పెడితే ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి అట్లాంటి రియల్ హీరోస్ వాళ్ళకి ఒక సెల్యూట్ ఈ సినిమా మనందరం చూడాలి చూసి తీరాలి అండ్ ఆ రకంగా ఈ సినిమాని ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చాలా ఆధారణ్యంగా తీయగలిగాడు అది శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ సో అలాంటి శక్తిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం శక్తి మన తెలుగు పరిశ్రమకి ఇంకొక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చాడని నేను భావిస్తాను వ్యక్తిగతంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత హిట్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది వేరే విషయం బట్ ఈ సినిమా రిలీజ్కు ముందే హిట్ అయ్యేలాగా తన చేసేటువంటి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అంతా ఇంత కాదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా కేవలం సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో తను తీయగలిగాడు అలాగే బడ్జెట్ విత్ ఇన్ ది రిచ్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్లు రీజనబుల్ బడ్జెట్లు చేశాడు ఎవరైనా ఈ సినిమా చూస్తే కనుక ఈ రిచ్నెస్ చూస్తే కనుక ఆ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఆ ఫ్లైట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఫ్లై అయ్యేలా చేశారంటే చూశారంటే తీశారంటే అది నిజంగా వాళ్ళు నేను విన్నటువంటి బడ్జెట్లో అది ఆషమాషి విషయం కాదు అది సో ఆ రకంగా సినిమా రిలీజ్కి ముందే తను సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాడు శక్తి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఇది చాలామందికి ఒక మోటివేషన్ అవ్వాలి చాలామందికి ఇది ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి సో డబ్బు ఖర్చు పెడితేనే కాదు రిచ్నెస్ వచ్చేది రిచ్నెస్ ఎలాగ వస్తుంది అంటే మన థాట్ నుంచి వస్తుంది ఎలా తీస్తే తక్కువలు ఎలా తీసి ఎలా రిచ్గా చూపిస్తే అటు సినిమా రిచ్గా ఉంటుంది ఇటు నిర్మాతలు బాగుంటారు అన్ని రకాలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఫ్లరిష్ అవుతుంది అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆ రకంగా శక్తి ఈ మన తెలుగు పరిశ్రమలో యంగ్ డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళందరూ కూడాను ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చాడని మనస్ఫూర్తి నేను భావిస్తాను నమ్ముతున్నాను అదే రకంగా అతను నేను మనస్ఫూర్తి నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇక ఇందులో చాలా స్మార్ట్గా ఒకప్పుడు నాకు డైనీ కనిపించాడుగా కనిపిస్తున్నాడు ఈ షాఫత్ షతాఫ్ అండ్ వండర్ఫుల్ నాకు ఒకసారి డేనీ డొంజోగ్పా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయనకి ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అలాగే ఇంకా నవదీప్ ఉన్నాడు నవదీప్ చూసే కదా మా ఇంట్లో రామ్ చరణ్ రాణా వరుణ
సినిమా వరకు చాలా బుద్ధిగానే ఉంటాడు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు తెలుసు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు బాగా పరిచయం ఆ రకంగా మా కుటుంబ సభ్యుడిగా నేను భావిస్తుంటాను ఈ సినిమాలో నాకు ధృవలో తన పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది ఈ మధ్యకాలంలో అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా చక్కటి క్యారెక్టర్ చేస్తుంటాను నేను భావిస్తున్నాను ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇంకా నువ్వు వెరీ స్ట్రాంగ్ హీరోగా ఉండాలి నా కోరిక అతలే అతను హీరోగా ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ వస్తుంది అవకాశం చేద్దాం అండ్ దెన్ నేను ఎప్పుడు టైం పాస్ అవడం కోసం చూస్తూ ఉంటాను చూస్తుంటే ఒక వ్యక్తిని తరచూ చూస్తుంటాను ఈ మీమ్స్లో అదే మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారు ఆ డీలో మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయరా ఏమ్రో కమల్ హాసన్ లాగా అరే అనేది సో మనిషి టాలెంట్ ఉంటే ఇది అంటే అరే అన్నం మెతుకు చాలు ఉడికిందా లేదని తెలియడానికి ఆ రకంగా వీళ్ళందరూ వాళ్ళ టాలెంట్ని ఈ రకంగా వాళ్ళు చూపించుకుని నాలాంటి వాటి దృష్టిలో కూడా పడేలాగా ఉంది అండ్ చిన్ననాటి నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్స్ నువ్వు చెప్పగలిగావు ఐఎమ్ మస్సో సో హ్యాపీ నన్ను చూసి మీరు ఎంత ఆనందపడతారో మీ ఫీలింగ్స్ చెప్పినప్పుడు మీ చైల్డ్హుడ్ విషయాలు చెప్పుడు నాకు అంత ఆనందంగా ఉంటుంది అంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది ఐఎమ్ గో ఐఎమ్ రియల్లీ ఐఎమ్ రియల్లీ గ్లాడ్ గ్లాడ్ టు హియర్ దాట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ దెన్ ఇక హరిరామ్ జోగాయ్ గారు టెక్నీషియన్స్గా పోలిస్తే వారు మాకు మంచి మిత్రులు అండ్ వారికి నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను అండ్ తర్వాత ఇక్కడ డిఓపి హరి గారు వారికి కూడా మా బెస్ట్ విషెస్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఆయన విజువల్స్ కూడా బాగుంటాయని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన కూడా మంచి పేరు రావాలి ఇక విజయ్ వీళ్ళందరూ అలాగే ఓకే గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అలాగే సిద్ధు కూడా మంచి ప్రొడ్యూసర్గా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మీరు చెప్పే దగ్గరకు వచ్చేదో కాదు గుడ్ లక్ ప్లీజ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ యంగ్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు కరుణాకర్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ సినిమాలో వాళ్ళ సినిమా అన్నట్టుగా భావించి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మంచి మాటలు గుడ్ విషెస్ ఈ సినిమాకి బలంగా ఉంటాయి ఇక అందరి గురించి చెప్పి నా బిడ్డ వరుణ్ తేజ్ చిన్నప్పుడు సరే అందరూ ఒకే చోట తిన్నాం ఒకే చోట పెరిగాం ఒకే చోట పడుకున్నాము వాళ్ళ జీవితం అంతా నాతోటే అండ్ వాళ్ళు ఏది అవ్వాలని సరే వాళ్ళని అది అవ్వనివ్వకుండా చేశానేమో రోజు నేను మేకప్ వేసుకుని నా సినిమాలు చూస్తూ నా ఇంట్లో కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ ఇవన్నీ చూసి చూసి వాళ్ళు ఇంకో రకంగా ఆలోచించలేకపోయారు అందుకనే వాళ్ళు ఏం చేయాలా అన్న ఆలోచన ఒకవేళ చదువు అయిపోయిన తర్వాత యాక్టర్ కాక ఇంకెందుకు మనం అనేది అనుకున్నారేమో నా దగ్గర చెప్పి చెప్పగానే నేను ఇలాంటి వాటిలో చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నేను దీన్ని చాలా గౌరవిస్తాను ఇది కళామ తల్లి అని నేను భావిస్తుంటాను మనం ఎంత గౌరవిస్తే ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మన అంతగా ఆదరిస్తుంది అక్కును చేర్చుకుంటుందని బలంగా నమ్మేవాడు నేను కాబట్టి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీకి నా బిడ్డలు వస్తే కనుక అంతకంటే కావాల్సిన ఏముందంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తాను వచ్చిన దగ్గర నుంచి నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాడా ఇంకెవరిని తీసుకున్నాడో ఏమో కానీ ఈ పరిశ్రమకు వచ్చిన తర్వాత నుంచి నన్ను ఫాలో అవటం లేనే లేదు ఎప్పుడు అది గుడ్ గుడ్ నేను దాన్ని హర్షిస్తాను తను ముందు నుంచి కూడా చేసిన ప్రతి సినిమా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్ నాకు తెలిసి ఈ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎవరికి కూడా రాని అవకాశం మా కుటుంబంలో ఉన్న ఇతర హీరోస్ కూడా రాని గొప్ప అవకాశం వరుణ్ తేజ్కి వచ్చింది అది కేవలం అవకాశం రావడం కాదు అవకాశం తను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు మీ దీవెనలు పొందాడు ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఈ స్టేజ్ మీద ఇలా ఉన్నాడు అంటే ఉదాహరణకి ఫస్ట్ ఫిలిం ముకుంద చూస్తే ఒక రూరల్ లవబుల్ బాయ్ ఆ తర్వాత కంచ అసలు ఎప్పుడుదో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో వరల్డ్ వార్ సెకండ్ టైంలో ఉన్నటువంటి ఒక సైనికుడు మిలిటరీ సైనికుడుగా ఆ తర్వాత ఒక హ్యోమగామిగా ఆస్ట్రోనాట్గా అలాగే ఇంకో సినిమా ఒక గద్దర్ గండి గణేష్ అది నా చాలా ఫేవరెట్ గెటప్ అది చూస్తే కనుక పెర్ఫార్మెన్స్ అది చాలా డిఫరెంట్గా చేశాడు నా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అది వరుణ్లో అండ్ తను తన స్టైల్ హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి నడక ఆంగికం గెస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ సినిమా కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇక ఎన్ఆర్ఐ చేసినటువంటి ఫిదా కానివ్వండి లేకపోతే లోకల్ సొఫిస్టికేటెడ్గా ఒక లవర్ బాయ్గా చేసిన వాళ్ళ బాబాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి పాపగా చేసిన తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ కానివ్వండి అలాగే లేటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వరకు కూడా నువ్వు ప్రతీదీ ప్రతీదీ తను ప్రతీదీ చాలా ప్లాండ్గా తను చేసుకుంటూ వచ్చాడు సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ ప్లాన్లో ఒక భాగమే 
లావణ్యుని కూడా కట్టుకున్నాడు అది సో ఆ రకంగా ప్రతీది వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ అన్ని జోనర్స్ యొక్క టచ్ చేస్తూ ఈ పదమూడు తను చేసిన పదమూడు సినిమాలు ప్రతీది వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేసుకుంటూ ఎవరికి రాలేదు డిఫరెంట్ జోనర్స్ చేయగలిగాడంటే నేను ఏదో రొమాంటిక్ హీరో నేను యాక్షన్ హీరో కేవలం ఇలా చేయాలి అన్నది కాకుండా డిఫరెంట్ సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చాడు మా పెద్దనాన్న నేను డాడీ అని పిలుస్తాను మన మెగాస్టార్ పద్మ విభూషణ్ చిరంజీవి గారికి ఇక్కడ మా ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి మీరు రావడం మా టీంని మీరు బ్లెస్ చేయడం మీ సపోర్ట్ ఇవ్వడం నిజంగా డాడీ it means the world to us thank you so much and mukhyanga malli chinna podi nunchi chiranjeevi garu definitely mammalni chaala ba chusukunnaru chaala ba pencharu chaala krama shikshana tho pencharu kashtanne nammukuni paiki raavalani eppudu cheptu undevaru itlanti great advice tho baatu aina maaku ichindi mee mega fans ni meeru ఎప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు నుంచి మంచి సినిమా చేస్తే మా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తామని మీరు ఎప్పుడు మాకు వెన్నుముక్కలో ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఇలాంటి ఒక్క ఒక ఆర్మీని చేసింది మా చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారికి ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ మా ఫ్యామిలీలో మా ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది సినిమా రంగంలో రంగంలోకి రాణించిన అది నేనైనా కళ్యాణ్ బాబాయ్ అయినా చరణన్న అయినా బన్నీ అన్న అయినా తేజ్ అయినా శిరీష్ అయినా వైష్ణవ్ అయినా మేము సినిమా చేసాం సినిమా ఫ్రైడే రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టికెట్ తెగేది ఒక మెగా ఫ్యాన్ ఇదే అది మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు ఇంకో వందేళ్ళైనా పదేళ్ళైనా ఎప్పటికీ మారదు మీ ప్రేమకి మీ సపోర్ట్కి ఎప్పుడు మీకు మంచి సినిమా ఇవ్వాలి మిమ్మల్ని మీరు గర్వంగా గర్వపడాలి మా వరుణ్ గారు మంచి సినిమా ఇచ్చాడు గర్వపడాలని ఎప్పుడు కష్టపడుతూ ఉంటాను నేను కొన్నిసార్లు కింద పడినా కూడా ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్లో మీరు ఎప్పుడు ఉన్నారు బట్ మీకు ఎప్పుడు మంచి సినిమా ఇవ్వాలని కష్టపడుతూ ఉంటాను చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరి ప్రేమకి ఎప్పుడు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ సినిమా గురించి ఇందాక డైరెక్టర్కి తెలుగు రాదు మా ప్రొడ్యూసర్కి తెలుగు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు ఒకసారి మా టీంలో ఈ సినిమా వెనకాల నిజంగా చాలా మంది కష్టం ఉంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మా డైరెక్టర్ శక్తి కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త కాన్సెప్ట్తో ఎంతో ప్యాషన్తో ఒక గొప్ప సినిమా తీయాలి మన సోల్జర్స్ని ఒక గొప్ప లైట్లో వాళ్ళు చేసే సాక్రిఫైజెస్ని చూపించాలి అని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాని రూపొందించడం జరిగింది అండ్ శక్తి ఆల్ ద బెస్ట్ యు డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ నెక్స్ట్ మా సినిమాలో టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడితే మా హీరోయిన్ మానుషి చిల్లర్ ఈరోజు ఒంట్లో బాలకు రాలేకపోయింది తనకి రుహాని శర్మకి నెక్స్ట్ మా మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అనుకుందాం నవదీప్ని నవదీప్ అండ్ అభినవ్ గోమార్థం షతాఫ్ గారికి పరేష్ గారికి సంపత్ గారికి ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్కి సినిమా మీద ఉండే ప్యాషన్కి ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ అనే సినిమాకి మీరు బెస్ట్ పెట్టి పనిచేశారు అండ్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ మ్యూజిక్ మిక్కి జే మేయర్కి యుఎస్లో ఉండి కంపోజ్ చేసి రాత్రి పగలు నిద్ర పగలు మానేసి హీఈస్ గివింగ్ హిస్ బెస్ట్ ఐ విష్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ మిక్కి జే మేయర్కి అండ్ దీంట్లో ఫైట్స్ చేసిన విజయ్ మాస్టర్కి కానీ మన ఎడిటర్ నవీన్ నూలికి కానీ మా మెయిన్ మా లెన్స్ మ్యాన్ హరికే వేదాంతం గారు గ్రేట్ గ్రేట్ సినిమాటోగ్రఫీ చేశారు రేపు పొద్దున మార్చ్ ఫస్ట్ను మీరు చూస్తారు ఆయన వర్క్ని నిజంగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అండ్ నా ప్రొడ్యూసర్స్ నా మా కజిన్ సిద్ధు నా బ్రదర్ లాగా తను చేసే రెండో సినిమా అయితే అవ్వబోతుంది ఐ విష్ హిమ్ అండ్ సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఫర్ బ్యాకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ కనపడుతుంది అక్కడ అంటే మొన్న మొన్న ఒక చోట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాను చిరంజీవి గారు మా గుండె అంటే ఆ గుండె ధైర్యం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి అండ్ ఎప్పటికీ వెరీ హ్యాపీ బాబాయ్ మంచికి వచ్చి ఇలా చేయడం అండ్ బాబాయ్ సపోర్ట్ మా సపోర్ట్ బాబాయ్కి ఎప్పుడు ఎలాంటి చోట ఎలాంటి టైంలో అయినా ఎప్పటికీ అది మారదు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది
మాకు చిరంజీవి గారు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఒక విషయం చెప్పి పెరిగారు ఫ్యామిలీ అంటే కలిసి ఉండాలి అని చెప్పి అదే మేము అందరం నమ్ముతాం అలాగే ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం డాడీ థ్యాంక్ యూ డాడీ ఇంత గ్రేట్ వాల్యూస్తో మా అందరి పెంచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా నాకు చాలామంది వరుణ్ మంచి కమర్షియల్ సినిమాలు చేయాలంటే నేను చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ అలాంటిది మంచి సెట్ చేశాను బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ ఒక సోల్జర్ మన అందరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరం మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన ఫ్యామిలీని కానీ బాగా చూసుకుంటూ బాగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మన నూట ముప్పై నూట నలభై కోట్ల జనాభాలో ప్రతి ఒక్కడూ తన సొంత ఫ్యామిలీ అనుకుంటేనే వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీని దూరంగా పెట్టి బార్డర్లో మన కోసం ఫైట్ చేసే ఒక సైనికుడి మీద సినిమా చేయడం నాకు చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది ఇలాంటి ఎన్నో ఇప్పుడు ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ అనేది మన ఇండియన్ డిఫెన్సెస్ అయిన ఒక చిన్న చాప్టర్ బట్ ఇలాంటి ఎన్నో వందలాది చాప్టర్స్ అయినాయి బట్ ఒక యాక్టర్గా ఇలాంటి ఒక గొప్ప సినిమాని మన రియల్ హీరోస్ బార్డర్ దగ్గర ఉండే సైనికులు చేసే రిజమ్ సినిమాలని ఒక సినిమాగా మీ ముందుకు తీసుకురావాలి అలాంటి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండే సినిమాని యంగ్స్టర్స్ కూడా ఇవ్వాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మాకున్న బడ్జెట్లో చాలా కష్టపడి మా బ్లడ్ స్వెట్ టియర్స్ అన్నీ పెట్టి సినిమా చేసాం రేపొద్దున మార్చ్ ఫస్ట్న ఈ సినిమా మీ ముందుకు రాబోతుంది రేపొద్దున ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ప్రతి ఒక్క తెలుగువాడు సినిమా చూసుకుని గుండెల మీద చేసుకుని మన జవాన్లకి సెల్యూట్ కొడతారు అలా ఉండబోతుంది సినిమా సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ మా ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ ఆన్ మార్చ్ ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు ముందు ఇంత మాట్లాడడానికి చాలా ఎక్కువ ఇంకా ఆపేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఐ లవ్ యూ